ஹலோ வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல என்ன செய்ய போறோம்னா நண்டு கிரேவி செய்ய போறோம் நீங்க கடையில இருந்து வாங்கி வந்ததுக்கு அப்புறம் நல்லா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு நாலு தடவை இதை தண்ணியில அலசிடுங்க இல்லைன்னா இதுல இருக்கிற மண்ணு என்ன ஆயிடும் இந்த மாதிரி உள்ள போயிடும் சோ அது நம்ம சாப்பிடும் போது ரொம்பவுமே நர நரன்னு இருக்கும் சோ இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இதை நல்லா வாஷ் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் இதை நண்டை இதுல போட்டுடலாம் நல்லா முழுகிற அளவுக்கு வந்து நீங்க இந்த மாதிரி நண்டை வச்சுக்கோங்க இப்படி நல்லா இத சைடு எடுத்து வச்சுக்கோங்க அலசி நீங்க அப்படியே இப்படி வடி கட்டினீங்கன்னா என்ன ஆகும் மண்ணோட சேர்ந்துதான் வந்து இந்த நண்டு வரும் சோ இந்த மாதிரி நல்லா அலசி எடுத்துக்கோங்க இங்க பாருங்க இது உள்ள கை விட்டாலே நர நரன்னு இருக்குது அவ்வளோ மண்ணு இருக்கு இதுல சோ ஒரு நாலு தடவை நான் இதை வாஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு காட்டுறேன் வியூவர்ஸ் இங்க பாருங்க இந்த மாதிரி இந்த ஓட்டை எடுத்துட்டு உள்ள இருக்கிற இந்த அழுக்கெல்லாம் எடுத்துடுங்க நீங்க எடுக்கலன்னா சரியா எடுக்கலன்னா என்ன ஆகும்னா நம்ம அப்படியே சாப்பிடும்போது நம்மளுடைய வயிற்றுல என்ன ஆகும் வலி ஏற்படும் ஸோ இதை வந்து நம்மளுக்கு ஒத்துக்காது ஸோ நல்லா கிளீன் பண்ணிவிடுங்க நான் கிளீன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா இதை கிளீன் பண்ணிவிடுங்க இங்கே பாருங்கள் வியூவர்ஸ் நான் இதை ஃபுல்லாக நல்லாவே கிளீன் பண்ணிவிட்டேன் இதே மாதிரி எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள் பாருங்க விவர்ஸ் நண்டு நல்லாவே நான் கிளீன் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் இப்ப இந்த கிரேவி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் நண்டு கிரேவி செய்யறதுக்கு மூணு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய தக்காளிய மிக்சில நான் அடிச்சிருக்கேன் இது வந்து பச்சையா தான் அடிச்சிருக்கேன் வதைக்கெல்லாம் அரைக்கல ஒரு கிலோ நண்டுக்கு இப்ப நான் வந்து அளவு சொல்லிட்டு இருக்கேன் நெக்ஸ்ட் ரெண்டு ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் கண்டிப்பாக நம்ம ஆட் பண்ணணும் ஒரு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் இதை வந்து நம்ம இறக்கும்போது தான் ஆட் பண்ணுவோம் வாங்க செய்கிறத பார்க்கலாம் கடாய் சூடானதும் இதில் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்குங்க எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு இப்போ கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ கடுகு உளுத்தம் பருப்பு நல்லா வெடிக்குது இந்த சமயத்தில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த விழுதை ஆட் பண்ணலாம் பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா இதை வதக்குங்க சிம்லே வச்சு வதக்குங்க ஹைல வச்சிங்கன்னா அடி பிடிச்சிடும் ஒரு கிலோ நண்டுக்கு மூணு பெரிய வெங்காயம் ரெண்டு பெரிய தக்காளியை தான் நான் அரைச்சி வச்சுருக்க விழுது தான் இது பாருங்கள் இப்போ பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இந்த சமயத்தில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு விழுதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் தக்காளி வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து நீங்கள் சிம்மில் வதக்குங்க இப்போ இதையும் நம்ம வதைக்கலாம் இதுக்கு வந்து ஒரு நிமிஷம் இருந்தால் போதும் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் போயிடுச்சு இப்போ குழம்பு மிளகாய் தூள் சொன்னல்லங்களா அதை வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு மஞ்சத்தூள் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இப்போ கொஞ்சமாக தண்ணி கையில் தெளிக்கிற அளவுக்கு ரொம்ப நிறையெல்லாம் வேண்டாம் ஏன்னா நண்டில் தண்ணி விடும் ஸோ கொஞ்சமாக நீங்கள் தண்ணி ஆட் பண்ணி இந்த பச்சை வாசம் போகணும் மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா அதோட பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கினா போதும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம நண்டு ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ கால் டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நண்டு வேகிறதுக்கு எப்படியும் கால் மணி நேரம் கிட்ட ஆகும் ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு மூடி போட்டு இதை மூடி வச்சுட்டு வெயிட் பண்ணலாம்
ஓகே வியூவர்ஸ் இப்போ பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு இப்போ நண்டு வெந்திருக்கோம் வா பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது அவ்வளோதான் நம்மளோட டிஷ்ஷு ரெடி ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு இல்லை இன்னும் கொஞ்சம் கிரேவி அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு வெங்காயமும் ஒரு சின்ன தக்காளி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா இருக்குது பாருங்கள் அவ்வளோதாங்க நல்லா வெந்துட்ருக்கோம் இப்போது மிளகுத்தூள் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் கிளறிட்டு கொத்தமல்லியை போட்டு இறக்கிட்டேன்னா சுவையான நண்டு கிரேவி ரெடி